Halo Cici Rumit Kitchen mau masak jamur cabai garam Ini menu sederhana murah meriah dan untuk membuat jamur cabai garam Saya gunakan 200 gram jamur putih atau jamur tiram Jamur ini banyak banget di pasar ya dan harganya juga murah Kita swir-swir dulu jamurnya Jamur cabai garam ini menu yang sering ada di kafe-kafe atau di resto Dan sekarang kita bisa membuatnya di rumah ini gampang banget, bahannya juga murah dan gampang didapat ya. Tadi jamurnya sudah saya cuci bersih, sekarang saya mau memeras jamur ini. Kita siapkan wadah dan kita peras seperti ini. Kalau misalnya nggak diperas, nanti pada saat goreng jamurnya itu menyerap banyak minyak, jadi sebaiknya diperas. Oke, okay, air perasan bekas jamur ini kita buang aja, kita nggak pakai. Dan sekarang kita siap-siap untuk membuat jamur cabai garam. Kita mau buat campuran tepungnya dulu ya. Ini saya pakai tepung bumbu sasa. Kalian boleh menggunakan merek yang lain yang kalian suka. Jadi kalau sudah ada tepung bumbu seperti ini, nggak perlu ditambahin banyak-banyak bumbu ya. Tepung bumbunya kita gunakan 3 sendok makan penuh. Saya mau tambahkan tepung terigu serbaguna Tepung terigunya kita gunakan 5 sendok makan Takaran sendok aja ini gampang Di campuran tepung ini saya nggak menggunakan garam, merica bubuk atau kaldu bubuk atau apapun ya Dan saya tambahkan 2 sendok makan tepung kanji atau tepung tapioka Fungsi dari tepung kanji itu untuk membuat warna gorengannya nanti putih dan teksturnya renyah tepung ini enggak saya bumbuin karena jamurnya nanti kita bumbuin oke okay, ini dia jamur yang udah kita cuci dan udah kita peras tadi dan saya menggunakan satu butir telur langsung aja dipecahin satu butir telur itu kita campur dengan jamur yang udah disuir-suir dan udah diperas aduk rata sampai jamurnya terlapisi oleh telur Jamur cabai garam ini nggak sama dengan jamur crispy, jadi kalian jangan berharap ini akan menjadi crispy selama berjam-jam, enggak ya. Ini kita mau bikin lauk dari jamur ini. Oke, sekarang jamurnya saya masukkan ke campuran tepung. Jadi setelah dilapisi oleh telur, jamurnya langsung kita masukin aja semuanya ke campuran tepung bumbu, tepung terigu, dan tepung kanji yang tadi udah kita buat ya. Kita aduk aja sampai rata. Kalau kalian mau bisa menambahkan garam dan merica, tapi saya nggak pakai dulu. Sekarang saya panaskan minyak goreng. Kita mau menggoreng jamur yang udah kita balur dengan tepung. Pastikan minyaknya benar-benar panas pada saat jamurnya masuk supaya nggak menyerap minyak. Ini sudah panas banget, kalian bisa lihat sendiri. Dan saya masukkan jamurnya. Masukkan agak banyak, nggak apa-apa ya. Minyaknya harus tetap suhu tinggi supaya nggak nyerap minyak. Jadi nanti nggak ada yang komplain kok jamur saya berminyak banget ya. Kalau berminyak banget itu karena kalian kurang tinggi suhu minyaknya pada saat menggoreng. Diaduk-aduk, kalau sudah mulai kecoklatan seperti ini, diangkat aja. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cece Romet Kitchen, silahkan subscribe channel ini. Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari, sampai dengan masakan internasional, subscribe ya. Ini saya udah menggoreng jamur yang ronde kedua, dihabiskan semuanya, dan sudah kecoklatan kita angkat lagi. Lalu kita sisihkan dulu. Dan saya mau menyiapkan bahan-bahan lain untuk membuat jamur cabai garam. Satu buah bawang bombay, ini bawang bombaynya lonjong. Bawang putih, tiga siung. Daun bawang, ini secukupnya, kalian boleh pakai banyak, boleh pakai sedikit. Dan daun bawangnya juga nggak harus yang itu ya. Dan cabai, cabainya ini ada 30 gram, campuran antara cabai merah dengan cabai rawit merah. Ini setengah sendok teh garam, setengah sendok teh merica bubuk, dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Sekarang saya cincang dulu bawang putihnya, dicincang halus seperti ini. 
Oke sekarang disisihkan dulu bawang putihnya Saya mau cincang juga bawang bombay Dipotong kecil-kecil seperti itu Masakan sederhana kenapa bisa masuk di menu-menu yang ada di resto dan kafe Kalian bisa membuktikannya di rumah kenapa itu layak disajikan atau dijual di resto dan kafe Karena memang rasanya enak banget Oke cabenya sudah saya potong-potong Sekarang saya mau potong-potong daun bawang Dipotong sesuai selera kalian aja Sebenarnya nggak cuma jamur yang bisa dimasak cabai garam, ada banyak yang bisa dimasak cabai garam ya, seperti ayam, udang, tahu ya. Oke, saya panaskan minyak goreng dulu. Kita tumis aja bawang bombay dan bawang putih. Aduk-aduk. Ada cabai yang ke bawah nggak apa-apa. Masak sampai bawang bombaynya itu transparan dan aromanya harum. Kalau sudah, kita tambahkan cabe yang udah kita potong-potong tadi ya. Kalau kalian mau yang lebih pedas lagi, bisa ditambahin lagi cabenya. Kalau misalnya nggak mau terlalu pedas, pakai cabe merah besar aja. Masukkan garam, kaldu bubuk, dan merica bubuk. Ini rasanya sudah nendang banget ya kayak gini Makanya tadi jamurnya nggak saya kasih merica dan nggak kasih garam Karena udah ada tepung bumbu Jadi di jamurnya itu nggak terlalu keasinan Oke kita masukin jamur yang udah kita goreng tadi Dan kita aduk-aduk sampai rata Masih ada satu bahan lagi yang belum masuk yaitu daun bawang Kita masukkan aja daun bawang Lalu kita aduk-aduk kalau daun bawangnya udah masuk, nggak perlu lama-lama lagi memasaknya. Sebentar aja kalau sudah tercampur rata seperti ini dan daun bawangnya udah layu, kita matikan aja apinya. Ini simple banget masakannya ya. Udah mateng nih jamur cabai garam. Siap-siap kita sajikan. Saya mau tuang jamur cabai garam ini di wadah kaca seperti itu ya dan ini cocok banget dimakan pakai nasi buat lauk jamur itu digoreng gitu aja udah enak ya digoreng tepung gitu aja udah enak apalagi dibumbuin pakai bumbu cabai garam ini makin naik level enaknya itu ini dia jamur cabai garam ala kafe sudah siap untuk disajikan saya mau memakannya pakai nasi merah saya sendok aja jamur cabai garam ini kalau sudah pakai jamur cabai garam itu saya udah nggak butuh lauk yang lain lagi ini aja udah enak banget jamur cabai garam ini meskipun udah nggak panas udah nggak crispy rasanya tetap enak dan tetap cocok dimakan pakai nasi oke saya cobain hmm gurih pedas Jamur gorengnya itu udah enak ditambah dengan cabe, garam, merica dan bumbu-bumbunya itu ada asin, pedas, gurih pokoknya enak banget deh kalian harus coba. Thanks for watching. Please like, comment, share and subscribe. Bye.